欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。迪丽热巴公开微信名，见到秦海璐紧张到自称社恐，这是怎么回事？花儿与少年的思路期即将开始。相比前面两个赛季，这一期有了很多不同的地方。我们可以再一次期盼着迪丽热巴上一个综艺。他以前也是跑男的成员，但是这一次他还是第一次在国外旅游。跟跑男不同的是，这个综艺是24个小时的直播，可以让观众了解到明星在生活中的真面目。迪丽热巴穿着一件格子衬衣，下面是一条粉红色的裙子，腰间挎着一个 1,200 块钱的背包，整个人看起来很有型，很有魅力。迪丽热巴看起来还是太瘦了，穿着她的连衣裙，还得用发夹把它别起来。四个姐妹中，迪丽热巴绝对算得上是最苗条的。迪丽热巴是第一次参与这样的选秀节目，她说自己的确有点担心。早在见到他们之前，她就在脑海中勾勒出了一幅画面。迪丽热巴怎么也没想到，两人的第一次见面竟然会是这样的一幕，而且还是在大街上。这种与天地融为一体的感觉，让她觉得非常舒服。他第一次和秦海璐见面，虽然有点忐忑，但还是很客气的叫了一声“大姐”。他们两个人私底下并不认识，秦海璐年龄又大，所以两人没有任何的接触。迪丽热巴很担忧两人没有什么共同话题，他必须的承认，他在社会上有点怕生。一遇到人多的地方就会很紧张。迪丽热巴的担心完全是杞人忧天，两人的会面很真诚，也很自在。这一期的客人个个都很会交际，有秦海璐、秦岚、辛芷蕾三个妹妹的陪同。迪丽热巴坐在一个很舒服的位子上，不用怕冷场或者有什么压力。出了什么事，还有两个妹妹顶着。最让他恐惧的是，当摄像机被安装好，所有人都盛装出席，向摄像机问好。这是他最恐惧的问候和交际。没有人愿意在摄像机前表演。迪丽热巴还透露了自己的一个小秘密：平时自己一个人的时候，爱一个人说话。可是，一到人多的地方，他就把麦克风关了，变成了独自一人，有点自闭倾向。迪丽热巴就是这样的一个人。迪丽热巴拥有极强的学习能力，连阿拉伯语他都能迅速掌握。出国前要先学会几种本地的基本的语文和风俗习惯，其中迪丽热巴的英语水平最高。迪丽热巴在直播中第一次透露了她的微信名 j a b a b a 这是一个很萌很萌的名字，也很符合她的性格。明星的微信昵称千奇百怪，而黄晓明则说他的昵称都是以本名命名，并不想换个名。迪丽热巴给自己起了一个很有特色的名字，让人一眼就能认出来。通过这期的节目，大家都知道迪丽热巴很有礼貌，学习能力很强，心地也很好，一点都没有大小姐的架子，对自己的姐妹都很好。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。